ஹலோ ஆல் டாபிக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நிஜமாவே நடந்துச்சுன்னு சொல்லப்படுற ஒரு சில பேய் கதைகளை உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கு நல்லா ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சு நிறைய பேர் இன்னும் நிறைய ஸ்டோரி சொல்லுங்க நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அதனால இனிமேல் முக்கியமான விஷயங்களுக்கு மட்டும்தான் உங்க முன்னாடி வர போறேன் மத்த நேரங்கள்ல பேயா வந்து தான் உங்களை மிரட்ட போறேன் இப்ப வாங்க டாபிக் உள்ள போகலாம் நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து ஜேம்ஸ் பான் கதைகளை கேட்டுதான் வளர்ந்திருப்போம் ஒரு சில ஜேம்ஸ் பான் கடங்களையும் பார்த்திருப்போம் இந்த படங்கள்லாம் என்ன சொல்லப்படும் அப்படின்னா ஹீரோ தன்னோட தாய் நாட்டை காப்பாத்துறதுக்காக இன்னோட எதிரி நாட்டுக்குள்ள ஊடுருவி உளவாளியா யாருக்குமே தெரியாம அந்த எதிரி நாட்டோடய கலந்து அங்க இருக்கிற கெட்ட சக்திகளை அழிச்சு தன்னோட தாய் நாட்டை காப்பாத்துற மாதிரி கதை அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த மாதிரி கற்பனையிலேயோ சினிமால மட்டுமே நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிற ஜேம்ஸ் பான் ஸ்டோரியை விட்டுட்டு இன்னைக்கு உண்மையான ஒரு ஜேம்ஸ் பான் ஸ்டோரியை தான் நம்ம வீடியோல பார்க்க போறோம் அதுவும் நம்ம இந்தியாவோட ஜேம்ஸ் பான் ஸ்டோரியை தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறோம் 1952 பிப்டி டூ ஏப்ரல் லெவன்ல ஒரு டைகர் நம்ம இந்தியாவில பிறக்கிறாரு அவரோட பேர் தான் ரவீந்திரநாத் கௌசிக் அவர் தான் தன்னோட இருபத்தி மூணாவது வயசுல இந்த இந்திய உளவுத்துறையில வந்துட்டு சேர்றாரு பாகிஸ்தானுக்கு அனுப்பப்படுறாரு எப்படின்னா தன்னோட சின்ன வயசுல இருந்து நாடகத்து மேல ஆர்வம் இருக்கிற இவருக்கு இருபத்தி மூணாவது வயசுல ஒரு நாடகத்தை ரா ஏஜென்ட் பார்க்கும்போது அவங்க வந்துட்டு ராவுல இவர் ஏஜென்டா எடுக்க முடிவு பண்றாங்க ரானா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியல ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒரு உளவு அமைப்பு இருக்கு அதாவது தன்னோட நாட்டுக்கு வந்துட்டு இன்னொரு நாடு எந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி தன்னோட தாய் நாட்டை தாக்க முயற்சி செய்து இல்ல தன்னோட தாய் நாட்டை கவுக்கிறதுக்காக என்னென்ன வேலை எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்கன்னு இங்க இருந்து யாராவது ஒருத்தர் வந்து அந்த நாட்டுல அனுப்பப்படுவாங்க அப்படி அனுப்பப்படுறவங்க அங்க போய் அவங்க கூடயே ஒன்னா கலந்து இங்க இருந்து எல்லா விஷயங்களையும் சேகரிச்சு தன்னோட தாய் நாட்டுக்கு அனுப்புவாங்க சப்போஸ் அந்த இடத்துல அவங்க மாட்டிக்கிட்டா கூட தன்னோட தாய் நாட்டுல இருந்து எந்த சப்போர்ட்டும் வராது அந்த மாதிரியான ஒரு தியாகமான வேலையை செய்யறது தான் இந்த உளவாளியோட வேலை அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு உளவு பிரிவு இருக்கு நம்ம நாட்டோட உளவு பிரிவு தான் ரா அப்படின்னு சொல்லப்படுது ராவ்ல தன்னோட இருபத்தி மூணாவது வயசுல சேர்றாரு ரவீந்திரநாத் கௌசிக் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கு பல ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங்ஸ் கொடுக்கப்படுது அந்த மாதிரி உருது கத்துக்கிறாரு குரான் கத்துக் கொடுக்கப்படுது பல மொழிகள் மொழிகள் சார்ந்த விஷயங்கள் கத்துக் கொடுக்கப்படுது பல மதங்கள் சார்ந்த விஷயங்கள் கத்துக் கொடுக்கப்படுது அதுக்கப்புறமா அவருக்கு நபி அகமது ஜாகிர் அப்படின்ற பேர்ல பாகிஸ்தானுக்குள்ள அனுப்பி வைக்கப்படுறாரு நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்டால அந்த மாதிரி அனுப்பி வைக்கப்படும் போது அவருக்கு இங்க இருந்த இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அளிக்கப்படுது அதாவது அவரோட குடியுரிமை அதுக்கப்புறம் அவரோட டிரைவிங் லைசன்ஸ் அவரோட பர்த் சர்டிஃபிகேட் எல்லாத்தையுமே அழிச்சிட்டு அவர் யாருன்ற ஒரு எந்த ஒரு சின்ன ரெக்கார்டுமே இல்லாம பாகிஸ்தானுக்குள்ள அனுப்பப்படுறாரு அங்க போயிட்டு பாகிஸ்தானுக்குள்ள வாழ்ந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை கிரியேட் பண்ணி அந்த இடத்துல ஒரு காலேஜ்லயும் ஜாயின் பண்றாரு ஒரு எல்எல்பி ஸ்டூடெண்டா ஜாயின் பண்ணி எல்எல்பியா முடிக்கிறாரு படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அங்கேயே ஆர்மியில ஒரு ஆபீசராகவும் ஜாயின் பண்றாரு ஆபீசரா ஜாயின் பண்ணி தன்னோட திறமையினால கொஞ்ச நாளே மேஜராகவும் ப்ரொமோஷன் ஆகுறாரு மேஜரா ப்ரொமோஷன் ஆகி கொஞ்ச நாள்ல அங்கேயே அமானத் அப்படின்ற ஒரு பெண்ணையும் திருமணம் செஞ்சுக்கிறாரு அமானத்துக்கும் இவருக்கும் ஒரு அழகான பெண் குழந்தையும் பிறக்குது இந்த மாதிரி இந்தியாவில இருந்து பாகிஸ்தானுக்குள்ள நுழைஞ்சு ஒரு ஆபீசரா மேஜரா ப்ரொமோட் ஆகி யாருக்குமே தெரியாம தன்னோட வாழ்க்கையை தொடர்ந்துட்டு இருந்த இந்த ரவீந்திரநாத் கௌசிக் அதாவது நபி அகமது ஷாகிர் யாருக்குமே தெரியாம இந்தியாவுக்கு பல விஷயங்களை கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டு இருந்தாரு உளவு மூலமா இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் அந்த பாகிஸ்தான் வந்து எந்த மாதிரி திட்டம் தீட்டுது இந்தியாவுக்கு எதிராக என்னென்ன சதிகள் செய்துன்ற எல்லா கெட்ட விஷயங்களையும் நம்ம இந்தியாவுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாரு இது நம்ம இந்தியாவுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு நைன்டீன் செவன்டீன்ல இருந்து நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான தருணங்கள்ல நம்ம இந்தியாவுக்கு பாகிஸ்தான் வந்து பல விஷயங்களை இவர் தான் ரவீந்திரநாத் கௌசிக் தான் சொல்லியிருந்தாரு சாரி அகமது ஜாகிர் தான் சொல்லியிருந்தாரு இந்தனால நம்ம அப்போ இருந்த இந்திய பிரதமர் இரும்பு பெண்மணி சொல்லப்படுற இந்திரா காந்தி இவருக்கு பிளாக் டைகர் அப்படின்ற ஒரு பட்டத்தை கொடுத்து கௌரவிச்சிருந்தாங்க அந்த மாதிரி பட்டத்தை கொடுத்து கௌரவிச்சதுக்கு அப்புறம் அவரோட குடும்பத்தோட அவர் சந்தோஷமா அங்க வாழ்ந்துட்டு இருந்தாரு அதாவது நம்ம இந்தியாவுக்கு உளவு சொல்லணும் அப்படின்ற காரணத்துக்கு யாருக்குமே தெரியாம அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலை தான் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல இங்க இருந்து நம்ம இந்தியால வந்து இன்னொரு இனியாத் ஆசாத் அப்படின்ற ஒருத்தரை வந்துட்டு இங்க இருந்து ரா வந்து அனுப்புது அவரை போய் மீட் பண்றதுக்காக அவரு துரதிருஷ்டவசமா இங்க பாகிஸ்தான் கவர்மெண்ட்ல மாட்டிக்கிறாரு பாகிஸ்தான் கவர்மெண்ட்ல மாட்டினதுக்கு அப்புறம் பல சித்திரவதைகளை அனுபவிக்கிறாரு ஒரு ஸ்டேஜ்ல அவங்களோட கொடுமைகள் தாங்க முடியாம இங்க இருக்கிற ராய் ஏஜென்ட் யாருன்றத உளறிடுறாரு அதாவது நம்மளோட ரவீந்திரநாத் கௌசிக் பத்தி உள
ஒரு பெண் அங்க திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாரு அந்த மாதிரி தன்னோட ஃபேமிலிக்கும் சொல்றாரு தான் எப்படி எல்லாம் பாகிஸ்தான வந்துட்டு கொடுமை செய்யப்படுறேன் சிறையில எந்த மாதிரி சித்திரவதை அனுபவிக்கிறேன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு விஷயமும் அவங்ககிட்ட சொல்றாரு என்னோட உடல்நிலை பாதிக்கப்படுது இந்த வந்து சரியான சாப்பாடு கிடையாது என்னோட உடல்நிலை வந்துட்டு சரியா இல்ல இப்படியே போச்சுன்னா கொஞ்ச நாள் நான் இறந்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லி லெட்டர் எல்லாம் எழுதுறாரு இதே மாதிரி போறப்ப கடைசியா அவரோட வாழ்க்கை பயணம் அப்படின்றது ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணுல காச நோய் வந்து டிபி வந்து இறந்து போறாரு இந்த மாதிரி தன்னோட தேசத்துக்காக இப்ப நான் வீடியோ பேசிட்டு இருக்கதை நீங்க வீடியோ பாக்குறதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம சந்தோஷமா சுதந்திரமா செய்யற ஒவ்வொரு வேலைக்கு பின்னாடியும் ஒவ்வொரு தியாகிகளோட தியாகமும் உழைப்பும் இருக்கு அந்த மாதிரி ரவீந்திரநாத் கௌசிக் உண்மையிலேயே வந்துட்டு ஜேம்ஸ் பான் நம்ம நாட்டை காப்பாத்துறதுக்காக அங்க பாகிஸ்தான் போய் அங்க படிச்சு அங்க ஒரு ஆபீசரா அங்க ஒரு மேஜரா ப்ரமோட் ஆகி அங்க இருந்து நம்ம விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம நாட்டுக்கு ஷேர் பண்ணி நம்ம நாட்டால கௌரவிக்கப்பட்டு பிளாக் டைகர் என்ற பேரை வாங்கி அதுக்கப்புறம் ஒரு உளவாளியால மாட்டிக்கிட்டு அப்பவும் அவரா மாட்டிக்கல ஒரு உளவாளி இங்க இருந்து ரா அனுப்பி அந்த உளவாளி அவங்கள்ட்ட பாகிஸ்தான் ஆர்மில மாட்டி அந்த உளவாளி சொல்லிதான் இவரும் மாட்டிக்கிட்டாரு இந்த மாதிரி மாட்டி பல சித்திரவைகளை அனுபவிச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணுல இறந்து போறாரு இந்த மாதிரி பல ஏஜென்ட் ரா ஏஜென்ட் பல உளவாளிகள் பல பேர் நம்ம தேசத்தை காப்பாத்துறதுக்காக நம்ம நிம்மதியாக்கிறதுக்காக உழைச்சிட்டு இருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு ஹார்டர் பண்ணுவோம் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நிச்சயமா இந்த மாதிரி பல ஜேம்ஸ் பால் நமக்கே தெரியாம நமக்காக உழைச்சிட்டு இருக்காங்க அதனாலதான் நம்ம சந்தோஷமா இங்க உட்காந்து வீடியோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்க அங்க உட்காந்து வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அவங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு பிக் ச